Vamos a ver. ¿Cómo es la función exponencial? Por ejemplo, 2 elevado a x. Si tú haces la tabla de la función exponencial... A y Gregoria. Te queda 2 elevado a 3, oso. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 0, 1. 0,5, 0,25. ¿Vale? Pues el logaritmo, ¿qué es? El logaritmo es justo lo contrario de la exponencial. Es decir, si tú tienes que dibujar el logaritmo en base 2 de x, lo que haces es coger esta tabla y darle la vuelta. Porque el logaritmo responde a la pregunta ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé oso? A 3 ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 4? A 2 ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 2? A 1 Y así ¿Vale? Entonces Si yo hago por ejemplo, yo tengo eh, el 3. X vale 3. Si yo hago 2 elevado a 3, que es oso, y luego hago el logaritmo en base 2 de oso, me da 3, me da el número original. O sea, el logaritmo es la inversa de la exponencial. Logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3, esto se simplifica con esto porque es lo opuesto y queda 3. Entonces pregunta, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 2 elevado a 3? Pues a 3. Pero es que al revés también es igual. 2 elevado al logaritmo en base 2 de 3, también es 3. Esto se anula con esto. ¿Vale? Entonces, si te ponen una inversa, dime qué inversa es. Que la voy a hacer. Y igual a 2 elevado a x más 1. El más 1 arriba o abajo. Ahí, ¿no? Pues vamos a seguir los pasos. Pongo i. Cambio x por i. ¿Y ahora qué hago para quitarme el 2 de en medio? Hago el logaritmo. El logaritmo en base 2. En los dos miembros. Claro. Entonces me queda. Y luego el 1 lo paso restando. Ok. Más.